Giovanni Boldini è noto come il prototipo del ritrattista della cosiddetta Belle Époque, un artista che lavorò per una clientela prestigiosa che comprendeva personaggi come Consuelo Vanderbilt, la Marchesa Luisa Casati, la celebre ballerina Cleo de Merod e le mogli di innumerevoli uomini ricchi e oblasonati che facevano la fila per farsi ritrarre dal Parigino d'Italia. Il ritratto della Marchesa Casati con Levriero è un dipinto che rappresenta alla perfezione questi aspetti di Boldini, un'opera in cui emerge tutto lo stile dell'artista che con la sua pennellata rapida e vigorosa faceva apparire le sue splendide donne più slanciate, più eleganti, più alte. In particolare a quelle signore che stabilirono con lui un rapporto più amichevole, l'artista conferì una grande modernità semplificando le loro fattezze pur somiglianti in forme grafiche spigolose e allungate. Ed è questo il caso della Marchesa Casati, che molto probabilmente era in un rapporto d'amicizia con il pittore. La Marchesa Casati fu una musa e una vera e propria opera d'arte vivente, non a caso venne ritratta più volte da Boldini. Luisa Casati Stampa fu senz'altro una delle donne più eleganti della sua epoca, una femme fatale che dominò le cronache mondane parigine agli inizi del Novecento. La Marchesa fu una leggenda vivente, Dark Lady, importante collezionista d'arte e mecenate, musa di simbolisti, pov, futuristi e surrealisti. Tutte queste caratteristiche sono ben racchiuse in questo splendido ritratto della Marchesa Casati con Levriero. Boldini fissa sulla tela l'immagine della Marchesa vestita con un elegante abito nero e accompagnata da un Levriero. Il cane, con la sua eleganza e con le sue forme slanciate e sinuose, sembra voler fare eco alla figura della Marchesa. Non mancano dettagli preziosi come il collare del levriero, l'ampio cappello alla moda o i lunghi guanti bianchi indossati dalla donna. Il connubio tra realismo, capacità di introspezione e abilità nel restituire con pochi tratti il carattere e la vitalità della Casati sono tutte qualità che contraddistinsero l'opera matura di Giovanni Boldini. Acuto testimone della propria epoca, l'artista riuscì a definire l'icona stessa della bellezza e dell'eleganza parigina. Ma anche in questo aspetto sta l'equivoco che purtroppo spesso accompagna le opere di Boldini. Essendo infatti stato l'interprete dell'alta società della Belle Époque, che venne spazzata via dalla Grande Guerra, Boldini venne considerato come il pittore della vanità di un'intera classe sociale ritenuta a torto decadente. A torto perché oggi possiamo dire che la società della Belle Époque seppe dar vita a una delle stagioni più importanti della storia moderna. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.